Ama aqui é o estudo de Sony Chandrori Lime, vejo na Rádio Televisão e Nora News, Tito de Curso. Borin operacion i ndërkomtar i monitorimit pes juristë të bashkimit Europian dhe shteteve të bashkuarat Amerikës që do të kaloj në sit gjyshtarët e prokurorat. Trafti kodit të procedurës penale për plas pësë dhe lësëi, sheri mes dy partive në qeverisje për përgjim dhe rolin e ekspertëve. Ministri Brendshëm Saimir Tahiri fajston policim private për disa grabitje bankash, ultimatum një muaj ko për të arritur standartet. Urdri për transferim besohet se ka quar një infermjere në tenta të ibet brasje e reagon që së utë, vendimi nuk të nënë vendin e punës. Duna makabre dhe përdunimi një të riu me njërë nga një grupë polisë është ka quar në kaos periferin e Parisit në Frans. Bërin, zyrë të arish në Tiran, operacionin dërkomtar i monitorimit i cili do të kryesojt nga Spanjolja, Henove, Faruis, Kalavera. Operacionin do të kete edhe pes antarë të tjerë, tre jurist që do të vinë nga vendet e bashkimit Europian dhe dy nga shtetet e bashkuarat Amerikës të cilë do të kalojnë në sit gjithë gjyshtarët dhe prokurorët në vend. Kalavera siguroj pa në shmëri dhe profesionalizm si dhe garantoj që këj mision do të ketë vetëm rol monitorues dhe jo ekzekutiv. Një nga pikat kyqet e reformës në drejtësi, mori jetë, pasi operacionin ndërkomtar i monitorimit zbarkoj në Shqipri. Kreu i këti misioni, Henoveva Ruiz Calavera, garantoj profesionalizm dhe pa në shmëri për të përmbushur të vetë minë kusht për hapën e negociatave të Shqipëris me bashkimin Europian. Vetingun. Finally, let me recall. Se fundi me lejonin që të juri kujtoj rekomendimin kushtës duhet të Komisionit Evropian për hapin e negociatave të antarësimit të cilën e prezentuam në nëntorë vitin e kaluar. Rekomendimin i Komisionit nënvizoj gjithashtu nevojën për të vazhduar me përgjësi këto përqese reformash dhe pocitoj këtu një progresi të besueshëm dhe të prekshëm në zbatimin e reformës të drejtësi në veçantir i vlerësimin e gjyshtarve dhe prokurorve vetingun. Kalavera siguroj se ndërkomtarët do të kem vetëm rol rekomanduez dhe jo ekzekutiv, pasi vendimarja i takon institucioneve shqiptare. IMO, the International Monitoring Operation, kam lejone që të theksoj qartë se operacionin ndërkomtari monitorimit po krye një monitorim të fuqishëm të përqesit të vetim, por a i nuk merë vendime ekzekutive. Të gjitha përfundimet, vendimet përfundimtare në këtë përqes, do të takojnë autoritetive shqiptare. Operacionin ndërkomtari monitorimit do të përbëhet nga tre jurist që vinë nga vëndet e bashkimit Europian. Përkatsisht, Theo Jacobs, prokuror Belg, Martin Kessen, gjyshtar Gjerman, dhe Ferdinando Boatier de Monjo, gjyshtar Italian. Gjithashtu do t'jene dhe dy jurist nga shtetet e bashkuara, John Vodrej, prokuror në shtetin e Wisconsin, dhe Peter Ainsworth, antar i shqit antikorupcion në departamentin e shtetit. Operacionin ndërkomtar i monitorimi do të njës nga puna pasi avokati popullit të përpiloj listat me kandidatat për komisionet e pavarurat të vetingut, dërsa do të ketë vëzhgues procesi vetingut për shdoj gjyshtar. Më herët, kreju i misionin ndërkomtar Kalavera, takoj kërëministin e Tirama dhe kërëtarin e kuvendit i Lirmeta, dërsa zhvilloj edhe një takim prezentues informal me gazetarë. Drafti i kodit të procedurës penale për plasit drejt për drejt partin socialiste dhe levizin socialiste për integrim. Ministri drejtsis Petrit Vasili në të rrezën konsultative me grupet e interesit për e qiti propozime, duke teksuar se ministria ka një draft paralel, ndërsa profesuasit e lesejis rikëthyen debatin për rolin e eksperteve të nivellit të lartë në reformën e drejtësis. Partia Socialiste dhe Lëvizia Socialiste për Integrim u përplasën për reformën në drejtësi, ja diskutimit të hapur për amendimin e kodit të procedurës penale. Ministri Rit Drejtsis Petrit Vasili tha se drafti hedhur për diskutim dhe që mbar firmën e ekspertve të nivellit e lartë nuk pasqyron rekomandimet e draftit të Ministri së drejtsis. Ka për edhe një projekt më të fundit, i cili është një variant tjetër, nga i që kohë më parë, kjo Ministri ka përbërë, përpunuar së bashkë me Euralisi, është një draft i cili ka refleksime në këndërësimin tonë të rëndësishme, të cilat duen parë dhe duen marë në diskutim. Më jash për ishte kryetari grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Luan Rama, i cili shpreu kritika mbi procedurën që pëndicjet për amendimin e ligjeve, duke rikëthyrë në pikën zero debatin për rolin e ekspertve të lartë në reformën në drejtësi, por relatori Ulsi Manja, i kujtoj Lëvizje Socialiste për Integrim se para dy vite shka shpreur dakortësi që rishikimi ligjeve të jetë proces parlamentar. është konceptuar si një proces parlamentar, paketa e dytë për 27 ligjës që po diskutojmë pjesë e cilës është edhe draft i kodit procedurës penale, kuvendi ka ngarkuar komisionin e ligjeve për përmbyllur 
me sukses edhe këtë pjesë të ditë të procesit reformës drecësit. Në debatu përfshi dhe kryetari Komisionit e Ligjeve, Fatmir Gjafaj, ndërsa sëqarimi në situatë se bëri eksperti Artan Hoxha. Kur gjithë radha në Komision të Ligjeve, kemi debat për politikë sa të duham nga në gjithë derimda. Së projekt të Ministrit Drecësis, nja para qiti Komisionit e Ekspertve për të arishikuar në kuadrin e vëpintarisht që ka Komisionit të Saksën parlamentar për reformën në Drecësis. Më herët Ministri Drecis Petrit Vasili propozojnë ndryshime në dispozitat e kodit të procedurës penale, kur flitet për përgjimet, të cilat si pas ti duhet të bëhen vetë me vendim gjukate, të kufizohet dhe mundësia e marje si pro finale e dëshmive në kushtet e anonimatit, apo edhe kryimin e drejtorisë e policisë gjysore dhe vënje në varsi të prokurorisë. Qështja e Klement Balili dhe Mark Frokut, por edhe trafiku i qënjeve njërzore dhe të drogës, kanë qenë në fokus të takimeve të bisedimeve dhe krye prokurorit Adriatik Lala me homologun e ti bel, Frederik Banleu. Lala ta se autoritetet e larta shqiptare për të regoj një interes të lartë për luftën kundër narkotikve. Qështja e Balili dhe VMC-a e protesit gjyqësorën dhe i deputetit Mark Frokut, kanë qenë dy nga tima që janë diskutuar mes prokurorit e përgjithshëm Adriatik Lala, dhe homologu të ti Bel Frederik Van Luvje. Nga prokuria e përgjithme bëhet me dje se gjatë takimit është filluar në Belgjik. Lala informoj homologu në ti lidur me hapat e ndërmara nga autoritetet shqiptare për të luftuar dhe minimizuar rastet e rekrutimit të shtetazve shqiptar për konfliktet armatosur në lindje në mesme, si dhe me problematikën e kriminalitetit shqiptar në atë vënd. Kërësish për grupet që ushtrojnë vëpërëntarin e palishme të shfridozimit të prostitucionit dhe trafikimin dhe shpëndarës lëndve narkotike. Për këto shqecime, prokurori përgjithshum ka garantuar se prokuroria, si dhe institucionet e tjera li ispatuese do të vjojnë shkëmbimin e informacionit me autoritetet belge, si dhe do të intensifikojnë jetimet për identifikimin dhe konfiskimin e pasurive në vëndin ton, të shtetasve shqiptar, që janë përfshirë në grupe kriminale në Belgjik. Nga anë atjetër, Lala ka garantuar homologun e ti, sa autoritetet e larta shqiptare po të regojnë një interes e lartë për luftën kundër narkotikve. Si shëmbu konkret për këta angazhim, prokurori përgjithshëm për mondi në takim dhe faktin që këshillë i siguris komptare të Shqipëris diskutoj pak dit më parë për problematikën me narkotikot, nisur dhe nga një rast konkret, jetimin për të cilin ka nisur pikërish nga autoritetet e Belgjikës. Nga fjeri ku u takua me qytetarët, kreju partiz demokratike Lurzim Basha pohoj se protesta 18 shkurtit në Tiran do tjetë filimi një rrugë e paktim dhe levizja do të përhapet në të gjithë vendin. Basha u bëritire qytetarëve fjerat ki bashkoj në proteste me Tiranës për t'i thënë jo vjedhe së votës e lirë. Më pas, kreju opozitës undal edhe në rrethë rëtullimin e grabjanit në Lushnje, ku dë gjoj shqecimet e fermerve dhe u shpalon si atyre platformën e demokratve për bëqësin. Kretari Partiz Demokratike Lurzim Basha të bërithiri e nga fjeri për të bashkuar në Tiran më 18 shkurt, datën kër opozita ka caktuar për mbajtjen e protestës për zgjedit e lira dhe të ndershme. Do të marim së bashku një vendim të madhë në Tiran. Do të marim një vendim të madhë në emër të gjithë qytetarëve shqiptarë. Dhe e o që nisi me 18 shkurt në Tiran është një rrugë pak thim. Do të shtrijet në gjithë Shqiprin, deri sa t'ja këthejmë Shqiprin qytetarëve, deri sa të themë zgjedit e lira dhe të ndeshme këtë vend. Basha akuzoj qeverim se mba në pushtet njërës të inkriminuar, pas i tha se do të vjetë zgjedit dhe foli për një lëvizi që do nisë më 18 shkurt në Tiran dhe do përhapet në të gjithë Shqiprin. Ndaj nuk do zgjedit lira dhe të ndeshme. Pra ndaj, mba në Elvis Roshin, kretar bashkije, mba në ministrët dhe brendshem njëri unë që e kanë treguar me gisht të gjithë partnerët tanë, si një nga kokat e krimit organizuar, si njëri u për gjegjës e të ngrijemi gjithë zbashku në një levizje pak thim, deri sa të garantojmë zgjedet të lirat ndeshme, qeverit qytetarve, firin për pjerakët, Shqiprin për Shqiptarët. Lurë Zimbasha është ndalur edhe në Lushnje, ku takua me fermerët e Grabjanit, dhe pasi të gjurë shqetsimet e tyre garantoj se me ardhen e demokrat dhe në pushtet, investimet do të fokusohen të këbujësia. Kreu opozitës premtoj se qeveria e ti do të nërmarë reforma sociale në funksion të përmirësimit e etesës e Shqiptarve. Ministri Brendshëm Samir Tahiri u ka lënë një muaj ko kompanive private të siguris për të ngritur në standarte që e kërkon koha. Dy ishin kërkesat e Tahirit për mirësimi për zgjedje së burimeve njërzore që aktivizohen në polisin private dhe pagesa e tyre të fundit sa e përcakton ligji. Tahiri akuzoj polisin private për disa grabitje bankash. 
Të gjitha shëqyrit private të ruajtjes fizike kanë një muaj afat për të përmbushur detyrimet ligjore për pagat e policis private si dhe për mirësimin e burimeve njërzore. Në një takime përfajsues të këtyre shëqyrive, Ministri i bën shumë thasë nga një inspektimi bën nga policia e shtetit, rezulton se punojësit e siguris private janë të nën paguar, ndërsa shumica e tyre janë moshtë të madhe. E vësoj të do mos doshme që ty njëftoj dhe bashkarisht bëna një muajt mari masa që të pet mi punojësit, të nëmt mi punojësit e policisë private të paguen sa e kërkon ligjit dhe asë një lek më pak. Ta i rifoli me nota kritike lidhë me kontributin e policisë private në sigurin publike duke përmondur dhe raste konkrete të grabitit së bankave ku reagimi tyre ka që një dobot. E nuk është vëndi këtu të kujtoj, po ka banka që janë vjedhën e Republikë në Shqipërisë dhe kompanit private të sigurisë nuk kanë përmbushur dhe tyrimet. Ka në gjari kriminale ku janë vjedhën, ku është vjedhën transporti monetari një banke dhe nga kompania private, policia shtetit është njëftuar një mëdhët minuta me vënes. Dhe kjo është e pa falqme për standartin e sigurisë që duham. Sigurisht në rastet konkrete ka përgjisi penale për kompanit për kacë por hapsira për bërë më shumë e ziston. Ministri i brënd shumë thasi grabitit si ajo e rinasit ndodhën për shkak të mos respektimit të kontratave, donë se jetimet janë në rrugën e duur. Ndërsa i pëjtu në lidhë me zbatimin e ligjë për masat shtetës të siguris, ta i rritha se është duke unë konsultuar me të gjitha aktorët dhe se shpeti do të fermos një urdhër në lidhë me lojnë dhe masave të siguris për se cilin. Dhuna makabre dhe përdunimi një të riu nga një grupë policë është kanë quar në kaos periferin e Parisit. Pas protestave të dhunshme, djegjes makinave dhe konfrontimeve të ashpra me policin, djetra protestuas janë arestuar. Gjithçka njësin më dyshkurt, ku 4 polis gjatë patrullimeve në zonat e quajtura problematike rahën barbarisht dhe përdunuan me shkop gome një njës të dy vjeçar. I riu ndodhet në spital me flak të rënda, ku vizitua edhe nga presidenti vendit François Hollande. Periferia veriore e Parisit është përfshirë nga dhuna, kaosi dhe flakët, situatë e kryuar pas dhunës makabre dhe përdonimit të një të riu me njërë nga një grupë policësh. Të zemruar, banorët i kanë bënë flakën, makinave dhe disa institucioneve, tek se janë përleshur me forësat e rendit. Djetra për tyre janë arestuar, tek se dhuna është përhapur edhe në zonat të tjera të rethinave të kryo qytetit. Gjithë shka njësi më dyshkurt, ku 4 policë gjatë patrullimeve në zonat në zonë. Oficerët e policisë janë pezulluar nga dëtyra, ku njëri për tyre pohetohet për përdunim dhe tretë të tjerë për dunë makabre. Ishtërirë në krevatin e spitalit, Teo, 22 vjeç, në sytë presidentit të Republikës Franceze, François Hollande, që kishtë ardhur për vizit, bënë thirje për pashe. Falenderoj presidentin për vizitën, pavarësisht të gjithave unë e dua qytetin tim. Stop luftës, duhet të qëndrojmë të bashkuar, kam besim të kdretësia, u si kujtes për autoritetet që të kenë më shumë vëmendje për periferita për lagjet ku papunësia është e madhe dhe numri refugjatve më i lartë se vësatarja për pulsis. Incidenti vjen në kohën ku Franca po përgatitet për të zgjedur presidentin e rritë vendit dhe ku frika terorizmit është në gjallë sërish. Rumunat nuk të rriqen nga protestat e tyre edhe pas anulimit të dekretit që faltit të gjithë zyrtarët e koruptuar. Kreministri vendit ka bërthirje për qetësi dhe ka kërkuar që tjepet fund asaj që aje quajti gjendje e tensionuar në Rumani. Përveç kreministrit protestuesit kërkonje dhe dorecin e presidentit, i cili kam bështetur prej filimit kauzën e tyre. Qeveria u dhe equr nga socialdemokratët e Rumanis kërkoj dhe njën fund të asaj që e quajt i gjendje të tensionuar, pasi Rumunët duket se nuk do të heqindor nga protestat edhe pas të reqes e dekretit që faltit të gjithë zyrtarët e koruptuar. Situata është përshkallzuar, sepse tashmë përveç e tyre kunder ka njësur të protestojnë edhe ata që mbështesin qeverin. Të hënën qindra protestuas pro qeveris u mblodhen para palatit presidencial ose në selin rezidencialit të presidentit Joanis. Në një konferencë shtypi, Kryeministri Sorin Grin Deau bëri thirje për qetësi. Në cërës mesajshu datë dhe stratë dhe tokma i da qia unë a decizja... E kuptova mesajshin e dhën nga rruga dhe kjo ishte arsyeja pëse unë e mora vendimin për të drejqur dekretin, por nga anë atjetër kemi edhe në mbështet si tanë që ndjej nevojën të shprejn vetën e tyre, madje me gjithë presionin e protestuesve, unë i bëj thirje gjithë se cilit për qetësi. Edhe pse presidenti kam bështetur kauzën e rumunve në kundërshti me dekretin e kryeministrit, turma me pankarta fyjes e ndajti kërkon dërnishe. 
Vrem să plece, să ne lase așa cum au început. Ești e papranuashme që një person që zgjidet si presidenti Rumanis është presidenti vetëm një piesë të saj. A i nuk përbën në zgjit tjetër, verse për mdan kombin, thot Emil Patriki. Këto janë protestat më të mëdha që përndodhi në Rumani që prerën njësë sistemit komunist në vitin 1989. Dhe Ministria e Britanisë Madhe dhe Tereza May ka deklaruar se Skocia e pavarur nuk do tjetë pjesë e bashkimit e Europian. Gjatë një debatin bi aktivizimin e nenit 50 vjetë për shkëputin e Britanisë Madhe nga Unioni, May është përplasur me deputetin e partijës kombëtare Angus Robertson, i cili ka kërkuar një dakortësi unanime të ishurit për para aktivizimit të arti. Një Skocia e pavarur nuk do tjetë pjesë e bashkimit e Europian. Kështu ka deklaruar Krye Ministria Britanisë Ma dhe Tereza Me të Mokurën gjatë një debati në Parlamentin Britanik. E pyetur nga deputeti i partis kombëtare, Angus Robertson, nëse do të vion të të aktivizon të divorsi në Britanisë në bashkimi e Europian, parën dhe akord për një pozicion negociues në barë kombëtar brënda i shuit, me i u shpre. Do të doja t'ju kujdoja dy gjëra, fikë së pari, gjukata e lartë, ka që shumë e qartë se parlamenti shkocis nuk ka vetë o një gjitjen e nenit 50 vjetë. Projekt ligji pa dyshimi e përqy që e verisë për të aktivizuar nenin 50 vjetë, dhe këtë pikë do të asjel dhe të më në vëmëndje sepsi i referojt interesave të shkocis brënda bashkimit evropian, një shkoci e pavarur nuk do të jetë në bashkimin evropian. Pjesa më e madhe shkocis dhe mbështetë në qëndrimi në bashkimin evropian gjatë referendumit vidit kaluar ndërsa partia në pushtet, ajo kombëtare shkocese e cila humbi për pjekin e parë për pavarësi në vitin 2014, ka për të ditur se do të zhvilloj një tjetër votim për të qështje nëse pikpamit të tyre brenda Brexit do të refuzohen në negociarët e artshme për divorës nga Bruxelli. Të martën, Parlamenti Skocës të refuzohi planet e ndarjes e Britani së madhe nga bashkimi Europian të mejt në një votim simbolik dhe jo dëtyruas. Një fosh një e ka lindur e pajet në maternitetin Koqo Gloxheni. Si pas burimeve nga mjek të këti spitali, në në ashtat zënë kam bëritur në spital me dhimbet e lindjes, por pat kesisht të fosh një ka qenë i pajet. Një këtë tonë si janë konstatuar probleme me mërqin dhe shpret kënë të cilat ishin të zmaduara. Me njerë pas lindjes, mjekët i kanë vendosur oksigenin, për mjës për trupi fosh njës nuk e ka pranuar. Familjarët kanë bërë denoncimin për këtë rast në policin e tiranës, ku kanë denoncuar mjekën me iniciale mërë me funksion gjenekologe obsteter. Kjo është rast i par për këtë vit i shënuar në maternitetin Koqo Gloxheni, ndërsa me herët me 16 shtatorë të vitit të shkuar, një grua bashkë me fosh njën e saj në dërua njët të gjatë lindjes. Një uftimi për transferim në një sektor paralel brenda që sotës, mësohet se ka shkaktuar tendativet vrasje të një infermerje. Shefi Shërbimet e Urgjensës Kirurgjikale, Muzafer Kacaj, thot se transferimet janë normale e nuk së nojnë vendin e punës, ndërsa aktualisht infermerja ndodhet i ashtë reziku të rritë. Një infermier e stafi të urgjensës e kirurgjis ka tentuar vetë vrasjen dy dit më parë, mendoj se shkak për këtë është një uftimi për një lëvizje paralele në sektorin e djegje plastikës. Shefi i shërbimi të urgjensës e kirurgjis Muzafer Kacaj, sjaron se ende nuk dijen motivet e qarta të këti akti, ndërsa infermieria aktualisht është e intubuar. Kjo situat ka ndodhur. Kjo është një personel që ka punua në salë në urgjensës kirurgjikale, ku undrejto në një moment të saktuar, që është bërë një lëvizje paralele, për këtë të garantojnë që është një lëvizje paralele, kjo ka bërë një tendativ suicidi në mënyrë të pa pritur. Nuk dim nëse kjo ka pasu në një simptom tjetër të më pashën, këtë të të zbuloj koha. Nuk dim shfarë substance ka përdojnë, se i ka përdojnë në kusë shkirë. Si pas kaqa, e të prej disa muaj shpo bëjnë lëvizje paralele të stafi të qësotës, por pa të nuar vëndin e punës së askujt. Kjo është një inisiativ që ka kohë që është ndërmarë dhe do vazhdoj të jetë e pranishme për derisa në kërkojnë që të shërbejnë pacienti në mënyrë sa më cilësore. Pra kjo personel ka lëvizu nga njëri sektor në sektorin tjetër bënda qëndrës uverstare pa të nuar asë një personel për largim nga puna dhe gjithë personeli i fermerori qëndrës spitalore, kur fillon pun ka marrë një vendim dhe ka kërkuar që të punoj një qëndrës spitalore uverstare me një kontratë saktua. Nuk ka kërkuar që të punoj një sektor dhe risa të dalë në pension. Zatem kjo është e palishme. Zatem kjo është e kundralishme. Infermirja apë 38 vjeqë shërben në këtë sektor prej disa vitesh.
18 persona janë arrestuar në kuadër të operacionit koduar tranzit që cojnë në shkatorimin e një grupi të strukturuar kriminal. Si pas policisë së shtetit, këtë grupë bënd të kalimin e klandestin dhe Sirian dhe Afgan nga kampet greke në Shqipri, Kosovë e më pas në destinacionit përfundimtare si që janë Austria dhe Gjermania. Operacion një koduar tranzit ka quar në shkatrimin e një grupi kriminal të kalimit të klandestinve Sirian dhe Afgan nga kampet greke në Shqipri, Kosovë me destinacion për fundimtar, Gjermanin dhe Austrin. Policia ka vënë pranga 18 persona. Gjestarët e grupit kriminal, bashkëpunimi një i tjetër, si edhe me shtetas grek dhe shtetas nga vendet e origines, gjeni shtetas në kampet e frite së refugjatve në Greqi dhe kundesh shkullimeve 1.500.000 euro, i fusën e ta mënyrë ilegali në kufirin e gjelbër, kërësisht në zonë e kortës, duke i të nëzituar në përgjet vendit tonë për në Kosovë dhe mëtej në vendet e bëjes. Në pranë nga janë vënd 18 shtetas shqiptarë, janë se kërësruar 16 mjetet dhe janë daluar gjithësej 83 shtetas të huaj. Policia deklaroj si strehimi i klandesinve, bëj për pako në ambjente të braktisura në zonën e tevolit, si dhe në Banesa në Elbasan, e më pas transportimin e tyre drejti ranës, ku strehoshin edhe atje për pako në Banesa në zonën e laknasit kamësës tiranës, e mandoj transportoheshin në drejtim të morinës për të kaluar ilegalisht për në Kosovë. Uaja për ndërtimin e landfilit të në vlorë për mbetit e ngurta, u miratua nga Komisioni Vërbëndaris Prodhuese dhe për menagjimin e ti qytetarët e vlorës do të paguaj rrët 70.000 lek taks në vit. Diskutime u shvilluan edhe për mbledhin e kësaj takse nga pushteti vendor. Rrët 70.000 lek do të paguaj në qytetarët e vlorës në vit për landfilin e mbetjeve të ngurta që do të ndërtohent me hua në dhën nga Banka Gjermane KFV. Për e kligji për këtë hua, miratua në Komisioni Parlamentar të Veprimtaris, ndërsa deputetet kanë ngritur dyshime për mbledhin e taksës nga pushteti vendor, si kur se kanë dodhër dhe i më sot. Më duket se kapaciteti ti është logjaj vogër në krasim me një investim ka i të marë. A është bërë një biset me komunitetin që do të bëhet këtë landfil ka që madhë gjigant edhe këtë probleme? Gjithë pjesa e banorve ka rëndë akord me nërtimin e këtë landfil. Nëse duham një midhisit pastër, duhet paguar. Ministria Finansave që është hua marë si 20 milion eurove do të njësë projektin për menagjimin e mbetjeve në tre vend grumbullime në vlorë, ndërsa kostot për shpronsimin e tokës në vlerë 3.5 milion euro do të përbalohen nga bugjeti shtetit. Edhe gjatë muajt janartë, shmimet e malrave të konsumit kanë viju arritje dhe faktorën dikuar së të rënditen acari muajt janartë dhe akciza e gazit. Ushimet e në ato që kanë reflektu arritje të shmimit në 5.8% kërësisht e gzarzavatet, frutat, bulmeti dhe nën produktet e ti. Janari 2017 ishte edhe muaj që shënoj ullje të mëdha të temperaturave dhe kjo u shoqërua me rritje të të shmimeve të malrave të konsumit. Shqiptarë gjatë janarit kam blerë më pak produkte u shimore krasore me një vit më par, me të njëtën sa si parash. Ndikim ka patur edhe rritja e të shmimit të gazit pas vendosje së akcizës 8 lek për liter. Të dhëna zyrtare të Institutit të Statistikave, shprehin se indeksi vjetor në janar 2017 është 2.8%, kur një vit më par ishte 1.5%. Rritjen më të madhe të shmimeve për sërje kanë patur u shqimet dhe pijet ju alkolike me 5.8%, të cilat kanë kontribuar me 2.33%. Brenda grupit të ushimeve, rritje kanë pësuar zarzavatet, përfshirë patatet me 24.8%, frutat me 8.8%, shëqeri dhe reqellrat me 6.6%, qumshti djathni dhe veza me 4.9%, ndërsa ullje vërrehet për vajrat dhe indyrnat me 1.8%, ndërsa mishi me 0.5%. Malrë dhe shërbime të ndryshme kam pasur një rritje me 3.2%, transporti me 2.8%, argëtimi, po ashtu kanë dikuar me 0.08% duke shkuar në 3.1%, dhe për duhanin e pjet alkolike në 0.9%. Qëmimet e grupeve veshje dhe këpuls, apo edhe shërbime arsimor, kanë kontribuar se cili me 0.2%, nërsa qëmimi i komunikimeve dhe shëndeti kanë dikuar se cili me nga 0.01%. Krasura me muajnë djetor 2016, janari, ka patu rritjen më të madhe mujore të shumimeve në ushime dhe pjelkolike me 3.7%.
Mbi një vit pas prezentimit të projekti të duket se Bashkia Tiranës ka gati planin për zbatim në projekti të biletave elektronike. Kërë Bashkia Kurion dhe Lia ka njëftuar nisi në zbatimit të biletës elektronike brenda muajt, ndërsa po ashtu ta se do të bëhet edhe paisja me GPS e urbanda. Brënda muajt shkurt, Bashkia e Tiranës do të një zbatimin e projektit të biletës elektronike për transportin urban. Kryetari Bashkia Serion Veliaj tha se për këtë pritet miratimi i vendimit nga këshili ministrave. Në mbledhen e sot me të këshilit ministrave, kalon vendimi këshilit ministrave që i jep mundësin Bashkia e Tiranës të emetoj biletën elektronike. Dhe mund fund Tirana do t'je qyteti parë edhe Bashkia e parë në Shqipri, që do të kalojnë një sistem elektronik, ku nuk do ketë më kontakt me faturinë dhe inspektorë, e sigurisht nuk do ketë më shkëmbim biletash fizike, të cilat janë gjithmonë një hapsirë për abuzim. Si pas krye bashkjakut përveç detyrimit për zgjatje në orarit të shërbimit, në të gjithë urbanët do të instalojnë GPS, dhe qytetarët do të kenë mundësin të shojnë vendodin e autobuzit. Brënda këti muaj të gjitha linja do të kompletojnë, dhe unë besoj që kjo nuk do tjetë, kjo informacion së do tjetë monopoli bashkis. Këtë informacion do të ketë gjdo qytetar i Tiranës. Dhe shumë shpejt në do të bëjmë dhe një integrim me aplikacionin Tirana ime, dhe shumë shpejt do të bëjmë dhe një integrim me tabel elektronike në gjdo stacion autobuzi, që qoftë aji që pret, ose qoftë aji që përgatit e dal nga shpia, ta di egzaksisht ku është autobuzi, duke parë në GPS. Deklarat atë velia i bëri gjatë një takimi për transportin publik. Ministri i shëndesis i Lirë Beqa i ka prezentuar në Elbasan programin e shëndesis elektronike që synon krimi në një platforme të dhëna shklinike të pacienteve në përmjet teknologjis. Programi që arin blerën e 14 milion eurove përfshin infrastrukturën e rjetit, pa isjet si dhe implementim. Programi shëndetsis elektronike ose të ndryshe e-health do të zbatohet edhe në qytetin Elbasanit. Ministri Lirbeqa e ta gjatë prezentimit programit se synohet kriimi një platforme të dhenash klinike të pacientve në përmjet teknologjis. Si pas ministri të është e nevojshme që personeli mjekësor të ashfrydzoj sa më shumë këti informacion. Ne kemi investuar të 4 vjetë 36 milion euro për shëndetsin elektronike. Ka ardhë momenti që pacienti dhe mjeku të ashofin hajrin sa i punë. Sepse minimalisht duhet keni parasyshën në teknologji, pa të gjyve dini me pajisit e rëndishme mjekësore, si kur net mirë mbajnë, dhe duhet i mirë mbajnë pa tjetër, na duhen me 20% në vit 7.2 milion euro, dhe me 50% në vit 5.4 milion euro. Të përpichemi, fillimisht, të shfrydzojmë, ose të kërkojmë me insistim për dorimin sa më shumë të këtyre hapsirat. Unë kam bindin që nëse edhe mjekët. Lira e programi që diri më tani është implementuar në 79 institucionet kujdesit shëndetsor, shko në 14 milion euro dhe përfshim infrastrukturë në rjetit, pa isjet hardware, zgjidhjet software, për rekordet elektronike shëndetsore si dhe implementimin. Ndurko, falë këti programi javën që vjenë në të gjithë vendin do të njës të funksionoj edhe receta elektronike.